Hello, ladies and gentlemen. I hope everything is okay. Today we are gonna talk about the differences between past simple and present perfect tense. Merhabalar gençler. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle past simple ve present perfect arasındaki farka bakacağız. Çalışma kağıdımızdaki alışırmaları inceleyeceğiz. Okay, the present perfect is used for actions that began in the past that have a connection to the present. For example, she has always been kind to me. Bildiğiniz gibi present perfect geçmişte başlamış ve şu ana kadar devam eden şimdiki zamanla ilişkisi olan durumlar için kullanılıyor. Örneğin o bana karşı daima kibar olmuştu. Geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle gibi. And in the present perfect, the time is generally unspecified. For example, I have done my homework, but the time uh, isn't now. Ve arkadaşlar, present perfect tense zaman belirtilmiyordu. Ne zaman oldu? İşte dün, geçen hafta, iki saat önce gibi ifadeler verilmiyordu. Simple past tense olduğu gibi. Örneğin ödemi tamamlamıştım ama ne zaman tamamladım belli değil. The past simple, of course, is used for actions that have been completed in the past. For example, I called my friend yesterday, I was my grandparents last weekend. Simple past ise geçmişte tamamlanmış durumlar için kullanılıyordu. Örneğin arkadaşımı dün aradım, işte geçen hafta büyük anne büyük babamı ziyaret ettim. I was born in 1995, 1995'te doğdum. Geçmişte tamamlanmış geriye dönemeyeceğiniz durumlar için kullanılıyordu. In the past simple the time is specified ve zaman arkadaşlar belirliydi. Yesterday, last summer, last weekend in 2001. Değil mi? Dün geçen hafta 2 saat önce bunlar veriliyordu. Okay. Now let's check. Um, let's try to fill in the blanks with present perfect and past simple tense. Gelin şimdi boşluklara beraber bakalım. I have had a long weekend so far. Şu ana kadar şu zamanı dediği için present perfect kullandık. And it's only Sunday morning. Yesterday, specified time. Belirli bir zaman var. For example, I went to the cinema with my family. We didn't see the film we wanted to because there wasn't any tickets left. I'm just talking about past. Hala geçmiş zamandan bahsediyorum. But we still had a good time. And I have just spoken to some of my friends on the phone this morning. This morning henüz bitmemiş bir ifade. O yüzden e, henüz just already yet gibi ifadelerde present perfect kullanıyoruz. Henüz bitmemiş ifadeler mesela I haven't eaten anything today. Bugün hiçbir şey yemedim ama bugün hala süreçte devam ediyor. I haven't watched that movie this week. Bu hafta o filmi izlemedim. Bu hafta hala devam ediyor gibi. Uh, okay, I haven't checked my money yet though. I'll better see if I got money. I've already spent all of this month, a lot this month. I have had a lovely holiday by the sea so far. And we have still got two days left. Yesterday, so we're supposed to use the past form of uh, verb eat. Yesterday, dün demiş arkadaşlar. O yüzden de filmimizin ikinci halini kullanmalıyız. Fantastic meal in a restaurant by the sea. We didn't get exactly dish we wanted to fish pie. Uh, because there wasn't any left. Hala geçmişten bahsediyoruz. But we still had a great meal. And I've just seen some of my friends on FaceTime. We are going out together as soon as I get home. I haven't asked my parents yet, though. I'll better find out when we'll be back before I arrange anything. But I really missed my friends during my holidays. Tatil boyunca da arkadaşları özlediğinden, arkadaşlarını özlediğinden bahsediyor. Okay, now let's complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Şimdi ikinci cümlede öyle bir şey kullanacağız ki ilk cümlenin anlamı değişmeyecek. For example, Chris still has to do washing up. Chris hasn't done the washing up yet. Henüz ne yapmadı? Yıkamayı bitirmedi. I saw the new exhibition a week ago. Ee, tamamlanmış bir zaman vermiş. Şimdiki zamana nasıl çevirebiliriz bunu? Daha doğrusu present perfect tense yani etkisini gördüğümüz duruma. I've already seen the new exhibition. Çoktan o sergiyi görmüştüm. Ted has just come home from school. Ted came home from school five minutes ago. Specified'dan 5 dakika önce geldiğinden bahsettiği için past simple tense kullandık. 
Sarah went to the new clothes shop in town yesterday. Geçmiş bir ifade var. Did you? Have you been to the new clothes shop in town yet? Yet kullanmış. Henüz or- oradaki um, yeni kıyafetleri ne yapmadın diyor. Yeni kıyafet dükkanında bulunmadın mı dedim. Present perfect ifade etmemiz gerekiyor. My parents are still hoping to find a new house to move to. Ne diyor bebeğinlerim? Alem hala yeni bir ev bulacaklarını umut ediyorlar taşınmak için diyor. Nasıl bunu present perfect tense diye ifade ederiz? My parents haven't found a new house to move to yet. Henüz taşınmak için yeni bir ev bulmadılar değil mi? You have missed Ben. He drove two minutes ago. You have missed. He's just driving off. Henüz uh, sürmeye başladı. Henüz çıktı. Uh, present perfectly de bu şekilde ifade edebiliriz. I've already had my new bike to school and it was great. I rode my new bike to school yesterday. Nasıl past simple geçmiş zamanı ifade ettik? Yesterday ifadesi var, dün ifadesi var. O yüzden arkadaşlar. Do you still need to do your homework? Have you done your homework yet? Henüz edevini yapmamış mıydın? Peter went to school two minutes ago. İki dakika önce gitti. Tamamlanmış bir ifade. Present perfect de just kullanarak ifade edebiliriz. Peter has just gone to school. Henüz okula gitti. Did you see the new film at the cinema last week? Geçen hafta o filmi gördün mü diyor. Tamamlanmış bir aktivite. Have you seen the new film at the cinema yet? Henüz o filmi görmedin mi değil mi? I have already drive my new uh, car to work and I really like it. I drove my new car to work yesterday. Yine geçmişte. Tamamlanmış bir durumdan bahsediyoruz. Yesterday kullandık. I really like it. Does James need to write to his granddad about his birthday present? Has James written to his granddad about his birthday present yet? Okay. John has just drank all the milk for his breakfast. John drank all the milk for his breakfast five minutes ago. 5 dakika önce içtiği için past simple geçmiş zaman kullandık. I began working on my project yesterday. Dün yeni projem hakkında çalıştım. I have already began working on my project. Çoktan yeni projem hakkında çalıştım olarak present perfect dönüştürebiliriz. Does Maisie need to give you uh, your money back? Has Maisie given you your money Back yet. Henüz paranı vermemiş miydim? Evet arkadaşlar arasındaki farkları gördük. Alıştırmalarımızı tamamladık.